మహబూబా జిల్లాలో జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని చనిపోయిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం బాసడగా నిలవాలనే డిమాండ్లతో ర్యాలీ నిర్వహించి అనంతరం కలెక్టరేట్లో వినతీ పత్రాన్ని సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు భరత్చంద్రారెడ్డి పార్లమెంట్ అభ్యర్థి బలరాం నాయక్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఉమా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు జరగాలంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఎంత హృదయ స్పందన ఉందో కూడా మీ అందరూ కూడా తెలియాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ చదివే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మంచి భవిష్యత్తును కూడా కోల్పోతారు కాబట్టి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ ఏంటంటే వారికి వారి కుటుంబానికి ఆదుకొని మా పార్టీ తరఫున వారికి ఏంటంటే సంఘీభావం తెలుపుతూ వారికి ఆదుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే సెకండ్ కూతురు కానీ కొడుకు కానీ వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చి ఉద్యోగాలు ఇప్పించి వాళ్ళ తండ్రి తల్లిదండ్రులను కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు కూడా మేము కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా వెళ్తున్నాము ముఖ్యంగా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము విద్య పట్ల చాలా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నది ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు గెలిచిన తర్వాత విద్య వైద్య ఉద్యోగం అని చెప్పినటువంటి వినాదం అనేది మర్చిపోవడం జరుగుతున్నది ఎందుకంటే విద్యకు ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఇవ్వకుండా ఇంటర్మీడియట్ లో చదివేటువంటి పిల్లలు ఇవాళ పద్దెనిమిది మంది చనిపోయారంటే అది ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం అని కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది మొత్తం తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేయాలి ఎందుకంటే ఇటువంటిది కూడా ఇంకా దీని తర్వాత టెన్త్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక గుణపాఠం లాగా రాబోయే ఎలా అంటే రాబోయే టెన్త్ కానీ ఇంకా ఏదైనా డిగ్రీ పరీక్షల్లో రాసేటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఇటువంటి కాకుండా ముందుగా చర్యలు తీసుకొని ఒక ఏజెన్సీ వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వము స్టూడెంట్స్ పైన చిన్న చూపు చూస్తున్నారని చెప్పి మేము కూడా డిమాండ్ చేస్తూ మాకు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారు సహకరించినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేయండి రైతుల పరంగా కానివ్వండి అన్ని కూడా ఫెయిల్ వచ్చారు ఎందుకంటే రైతుల గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వలేదని చెప్పి గిట్టుబాటు రైతులకు చేంజ్ అయ్యి సార్ అలాగనే ప్రతి ఒక్కటి కూడా అలాగనే జరుగుతుంది రిక్రూట్మెంట్ పట్ల కానీ టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ పట్ల కానీ ఇంకోటి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇలాగనే జరుగుతుంది ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో దాని దాని తర్వాత ఇవాళ ఇవాళ ఒక పది పదిహేను రోజుల నుంచి జరుగుతున్న స్టూడెంట్ పై కూడా ఇంటర్మీడియట్ లో ఎవరికో ఏజెన్సీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా చేయించడం వల్ల ఇవాళ విద్యార్థులు దాదాపుగా పద్దెనిమిది మంది విద్యార్థులు దా చనిపోయారు ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా ఇచ్చినప్పుడు అదే రోజు సేమ్ డే వాళ్ళు ఇలా జరుగుతుందని చెప్పినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మరి క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ పెట్టేసి ఇమ్మీడియట్గా క్యాబినెట్ సమావేశం పెట్టేసి దీనికి కంట్రోల్ చేసినట్టయితే ఇవాళ పద్దెనిమిది మంది విద్యార్థులు చనిపోయి ఇవాళ చనిపోవడానికి కారణం టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అని నేను గట్టిగా చెప్పగలుగుతా ఎందుకంటే అది ఇలా జరిగిందని వచ్చినప్పుడు టీవీలో కానివ్వండి విద్యార్థుల పట్ల ఇంటర్వ్యూస్ కానివ్వండి మీడియా వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు అదే రోజు లేకపోతే సెకండ్ డే కూడా కంట్రోల్ చేసినట్టయితే ఇవాళ పద్దెనిమిది మంది విద్యార్థులు చనిపోయేవాడు కాదు అని నేను చెప్పక తప్పదు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి గౌరవనీయుల జిల్లా డిసిసి ప్రజెంట్ అధ్యక్షులైన హరిచంద్ర రెడ్డి గారికి అలాగే చైర్మన్ బాయ్బాగ్ ఉమా గా ఉమా మేడం గారికి మా అందరికి కూడా ఎస్టీ సెల్ అందరూ మైనార్టీ సెల్ అందరికి కూడా దసరా నాయక వాళ్ళకి కూడా మీడియా సోదరులకు కూడా నేను ఒకటి చెప్తున్నాను ఆ రోజు ఒకవేళ సీరియస్ గా సీఎం గారు కానీ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కానీ ఆ రోజు అక్కడ సీరియస్ గా తీసుకున్నట్టయితే సెకండ్ డే అయినా సీరియస్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ పద్దెనిమిది మంది విద్యార్థులు చనిపోయే వాళ్ళు కాదని చెప్పేసి నేను గట్టిగా వాళ్ళకు అంటే ఆ విద్యార్థుల పట్ల నష్ట వాళ్ళ ఫాదర్లకు వాళ్ళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కు నష్ట పరిహారం కట్టియాలి అలాగనే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కు కంపల్సరిగా చనిపోయిన వాళ్లకు ఇంకో అబ్బాయి ఉన్నా అమ్మాయి ఉన్నా వాళ్లకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంటి కుటుంబానికి ఆదుకోవాలవలసిన అవసరం కూడా గవర్నమెంట్ కు ఉన్నది దాని తర్వాత మంత్రి కూడా ఇలా నిర్లక్ష్యం చేసిన మంత్రికి తప్పకుండా పనిష్మెంట్ ఇచ్చి అతనికి కూడా అతనికి మంత్రి పదవీలకి తీసేయాలి మా మొదటి డిమాండ్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్లకు ప్రతి ఒక్కరికి కుటుంబానికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి దానితో పాటు నష్ట పరిహారం కూడా కట్టియాలని చెప్పి నా మొదటి డిమాండ్